Señores, estamos aquí una vez más en su programa Tremendo Barber Show del Cell Jazz Elite Barber Expo aquí en Florida. Estoy aquí con Daira Stein. Oh my God, que lo que es de la mía. Todo bien. Da la luz, lo que tú dices. Tiene que besarme el micrófono ahí, hacer, darle cariño para que se escuche tu voz. <risa> Dime a ver, Daira, ¿qué es lo que tú dices? ¿Qué, ¿De qué vamos a hablar hoy? Contame. Primera vez, Daira, con nosotros, señores. Daira, ¿qué tiempo tú tienes recordando ya? Que la gente ya, sepa. Ya, ya, ya vamos para ocho años. ¿Por qué era que yo pensaba que tú eras colombiana? No sé. ¿Será porque tú hacías coro con, con Kenny? ¿O qué? No sé. ¿Será porque Tal normalmente vez. siempre estoy con no, personas? te conocí, te conocí con de Kenny. De otras nacionalidades, sí. Yeah, es el flow. Mira... Eh, en uno de nuestros podcasts tuvimos una declaración de Vela picante donde ella dice que tú eres la única que está, que está metiendo mano realmente tú eres la única Daira que está metiendo mano de las mujeres yo no puedo decir que soy la única no me venga con humildad no, 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 y no, no, no. realmente y humildemente y, y como profesional también te digo que no soy la única creo que hay muchas personas de hasta incluso de otros países que la están rompiendo sí creo que no tienen la exposición que necesitan para que la gente las vean de verdad. Pero que esa posición cada quien que lo coge, porque por ejemplo, la posición que tú tienes ahora mismo, ¿quién te está dando esa posición? ¿Eres tú yo misma? Yo me la doy yo misma. Entiendo, entonces. Pero, yo, pero tú eres la, lo, la sincera. vuelta es, la, la, tú eres la única que está moviendo, haciendo videos, así como, como que se van virales y recortando, porque podemos ver muchas mujeres, como lo dijo Vela, y no es, y no es, y no es, no es mentira. Eh, que salen en las redes pero es mostrándote mo mostrándose pero tú estás recortando de verdad pero es como todo es siempre lo he dicho y siempre lo va a decir yo yo sí voy a vender mi corte pero lo voy a cortar o sea voy a vender mi corte por mi esencia okay. no por mi cuerpo mi cuerpo ya pues lo encuentran aquí en las tarimas sí. o lo que sea pero no es lo que quiero vender ok en el momento que tú estabas empezando que tú estabas dándole y porque chicas que recortan, hay, hay millones, vamos a decirlo así, okay. hay muchísimas, miles, pero no todas se atreven a tirar esos flow en las redes, hacer esos videos, toda esa bacanería. ¿Qué te inspiró a ti a llevar, a exponer ese, ese tu, 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 tu talento así en las redes? Es que el movimiento de la barbería de lo que es el 2016 al 2018 eso ya era otro nivel yo siento que la barbería ha entrado en una monotonía sí entonces obviamente hay personas que hacen un tipo de contenido que sí me gusta pero yo quiero traer el contenido como que yo disfruto lo que hago y sí. creo que eso es lo que yo traigo en mis videos tú puedes ver que yo bailo que me río que la paso bien sí entonces eso Estoy sí, pero yo lo que yo lo que quiero saber el, cuando tú empezaste, el impacto, quiero cuando, crear un impacto. Pero cuando tú empezaste realmente, mm. o sea, ¿qué dijo? ¿Qué te dijo? Voy a trabajar las redes, voy a, a voy, yo corto cabello, pero lo voy a llevar a las redes Así sociales. Así como Bella dijo que se motivaba y la inspiraba conmigo, pues a mí la que me inspiraba y me movía era la Rosy. La Rosy. La Rosy me dio la oportunidad de trabajar con ella. ¿Tú hiciste algo con ella? Sí, nosotros trabajamos juntos en el 2019. Qué duro. Por primera vez y desde el primer instante conectamos como, como colega y también como amiga. Qué bueno, me parece bien. Eh, realmente yo estoy entendiendo, muchas veces mucha gente me tildan de que debo de apoyar más a las mujeres, que tú no apoyas a las mujeres, vamos a darle posición. Pero yo entiendo re, que realmente el gremio está un poquito down a nivel de mujeres. O sea, yo creo que no hay tanta, o me equivoco. ¿Cuáles son las que uno puede decir que, como dijo Vela, yo fíjate, no veo hay, mucha. hay una muchacha que últimamente me gusta mucho el contenido que hace porque es muy orgánico, se llama Katana Barber, es Katana de Argentina. Barber. Okay. Es de Argentina. Y eh, yo siento que me gusta mucho su contenido. Ok. Creo, Le voy a dar un check it out. creo, creo que ahora mismo hay una chica femenina, de México que también se llama Isla Cots, que está muy ¿sí? dura. Sí. Tengo que buscarlo entonces. Sí, ella, ella hace trabajo con, 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 su, con su novio, lo hace en contenido y ella mete mano duro también. Yo, yo he estado en un punto de mi carrera que yo no me paso en mi cuenta de trabajo, porque trabajo todo el día y me consume. Ok, entonces no quiere seguir trabajando cuando agarre el teléfono. O sea, no... Algo así. Para yo crear mi contenido y ser creativa, trato de no mirar a los demás. Porque consumo lo que el otro hace. Y si consumo lo que el otro hace, voy a traer lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Yo no quiero traer lo mismo. Ya, le llegué. Mira, eh, realmente es una pregunta que tal vez suena cliché, pero en el caso, de, en el caso tuyo, Daira, ¿qué es lo más difícil para una mujer cortar el cabello? 
cortar el cabello está o está dentro de la industria. De, dentro de la industria. Eh, empezando era, era horrible en 2016 cuando empecé a cortar. Era un poquito difícil que hacer que una persona se sentara en mi silla. Eso es lo más difícil siempre. Sí, pero yo, yo digo que la consistencia y la disciplina y que las personas siempre te vean ahí ya te van dando la oportunidad. Qué bueno. Supe regalar recortes, supe decirle, hey, vente, si no te gusta el corte, no me pagues. Estuve en ese nivel que ahora, gracias a Dios, yo no tengo que pasar por eso. Y me dicen, hey, me quiero cortar contigo. Tienes que hacerle un booking. Sí, totalmente. Para poder sentarte. Tú tienes como un carácter, desde que yo te conocí, nos llevamos muy bien. Pero yo veo que tú tienes un carácter como, como muy, como muy, no es que yo, como que tú no te le rías a todo el mundo. Como que no es todo el mundo que va a ser del círculo tuyo. ¿Por qué tú eres así? Pues no, pero yo, yo me considero simpática. Simplemente sí. que... Aún siendo Como ten cuidado. Sí, pero hay cosas que, vamos a ser sinceros, somos mujeres. Sí. Y al uno ser muy simpática, estar en una industria donde hay muchos hombres, Se tienes confunde. que tener cuidado qué simpática tú eres. De ¿Eres verdad. simpática de colega o eres simpática de mujer? De verdad. Y en mi, en mi caso, yo soy simpática de colega y te implanto ese respeto porque somos colegas y no más de ahí. Ya. Yeah. Entonces, sí. Sí lo tengo, tengo un escudo y no lo puedo negar. Sí. Pero mira, ¿cómo lo llevamos tú y yo? No, de maravilla. El ¿Te ha faltado algún, algún momento de respeto no. o te he hecho sentir mal? No, nunca, nunca. Pero te he hecho sentir yo como tam colega. Yo tampoco, ¿verdad? No, todo ah, okay. bien para acá. <risa> <risa> Hay algunos que se han confundido, te ha pasado una situación en que tú no me menciones quién, pero que algún colega tú dices, no, un colega que una vez me agarró. Ah, no, gracias a Dios no me ha pasado, no ha pasado. de que, que se hayan prospasado, papi, porque... Mm, Le doy un fuetazo de una vez. <risa> <risa> sí. Pero, pero sí me han chuleado por mensajes, sí me han chuleado cuando me ven en persona. Te tiran, pero, te tiran, te han tirado, mismo, te han tirado tú bien. Pero, pero mira, y me tiran con respeto. Oh, sí. O sea, me hablan y me chulean, pero me chulean con respeto. Es que yo creo que a, a simple vista, cuando uno te conoce, Daira, se nota, el, el escudo tuyo se nota. Como que esta tipa es bacana, pero... De, si te van a entrar, oye, si te van a enamorar, te van a enamorar con respeto. Pues la real. Pero hasta ahora, fíjate, de hace con clientes sí. Con clientes al principio, uff, horrible. Eh, tuve que cambiar mucho mi manera de vestir. Yo cuando estoy en el trabajo me parezco un full nene. Oye. Nene, nene, nene. Es el flow. Mira, está con Coco, la única mujer en Coco el Pro en la compañía. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo el acercamiento? ¿Te sientes contenta? ¿Cuál es el flow? ¿Cuánto te están dando? Da la luz ahí. Ay, yo, de número, pero no hablemos de número. Pero sí, puedo, pero sí puedo decir que Coco te da la exposición. Sí. Coco me está dando la oportunidad de, de, de meet and greet con otras personas en otros lugares, conocer barberos que jamás pensé conocer. Eh, Coco me está haciendo vivir un sueño. Qué bueno. Realmente. Y, y me alegra mucho haberte conocido también en este nítido, equipo. Nítido. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Quién fue que te hizo el acercamiento? ¿Cómo llegaste a Coco? Coco sabe de mí gracias a Kenny Elite. A Kenny, duro, Kenny, el parcero. Kenny me dio la luz. Qué Ellos bueno. estaban buscando una mujer femenina y él decía, esa, esa es la pinta que tú necesitas. ¿Y tú crees que te diga algo? Yo me atrevería a decir que aunque Kenny no hubiera hablado por ti, en algún momento iban a llegar de ti. O sea, iban a ver de tu trabajo. Eso es lo que yo te estoy diciendo. Porque... Parece mentira, tal vez me, no, me, no me importa buscarme enemigos, pero yo lo digo igual que Vera, yo siento que la única que está trabajando a mismo, ahora mismo a nivel de la mujer eres tú, sin paño te agradezco, tibio, te agradezco, sin paño creo, tibio. Creo que he trabajado muy fuerte para eso. Sí, eh, teníamos una Alison, Alison muy dura, no sé qué ha pasado con Alison, que la ha bajado, que estaba metiendo mano en Level 3, y, y creo que también estaba esta chica que, que metía, y bueno, ella, ella, está, ella está todavía activa en las redes, pero no es como que están haciendo algo diferente yo, como una 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 nalgona ella grande también no sé si, cómo que se llama pues yo no sé, que ella amiguita de Allison una vez la pusieron a hacer un verso no no sé pero oye me fue eh, el nombre cuestión a eso pues para no hablar mucho porque esto puede ser no, a mí no, se puede no. tomar de, de manera diferente yo digo que también tiene que ver mucho lo que la compañía requiera también uno trabaja dependiendo de lo que tú firmes en un contrato en cambio, eso es lo que me gusta de Coco. Coco me deja ser yo. Qué bueno. Coco, Coco dice, ok, Daira, esto es lo que vamos a hacer y yo quiero que tú seas tú e implementes e inspiras a la persona por lo que tú eres. Y, y eso es lo que me gustó. Hice un podcast en la barbería. Te invito, tiene carta abierta para invitarte al podcast. Porque definitivamente los podcasts ya son un poquito más dinámicos porque están los tigres y como okay. que es una vaina... 
¿Te ha tirado uno de los podcasts, más o menos? ¿Cómo es? O sea, ¿has visto uno de los podcasts que sí, hacemos claro, la Valverde? Tú ves que los muchachos, ¿cómo, sí, ¿cómo es una chelcha ahí? Es más dinámico, es más natural. Dinámico, exacto. Es así que tiene la invitación para que cuando llegue a New York no, 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 no haga la visita. Dale y una. tocamos de que, yo dije, de que hay un toque, <risa> un yo no sé qué, como un algo. <risa> ya vamos, ya vamos. Como un algo que le falta a las mujeres para recortar como un hombre. ¿Cuál fue tu reacción cuando viste, que sé que lo viste, subiste un post y me, me dedicaste una vaina y me dejaste caer la cara? carita, que tú sabes que tú eres mía y que tú esto es chelcha, pero realmente yo no soy el único que lo pienso detrás de cámara, hemos como tocado el tema, inclusive había un DJ allá los otros días que era modelo de vela de un, de un video que hicieron, okay. de Ninja, lo, no, creo que lo viste, sí. que hizo con Edgar, muy bacano y, y, y el modelo era un DJ y él como que refirió lo mismo yo no sé, pero las mujeres, hay mujeres que son duras pero como que no, no, no recuerdan como un hombre, y pero, cuando él dijo eso, vela estaba ahí, ahí fue que uy, se, se prendió, se prendió en candela, pero 